வணக்கம் டிடி டிவியின் மாலத்தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜார்டன் வல்லரை பல விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருவதால் வர்த்தகர்கள் மகிழ்ச்சி துபாயில் கைது செய்யப்பட்ட உதயங்க வீரதங்கவை உடனடியாக இலங்கைக்கு நாடு கடத்துமாறு ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்திடம் கோரிக்கை துருக்கி டிர் கார்ஸ் நெடுஞ்சாலை இடம்பெற்ற விதிவிபத்தில் பதினேழு பேர் பலி முப்பத்தி ஆறு பேர் படுகாயம் உலகக்கண்ண கிரிக்கெட் போட்டிக்கான தகுதி சுற்றில் சிம்பாவையை தோல்வியானதை தொடர்ந்து அணியின் தலைவர் பயிற்சியாளர் நீக்கம் தொடர்பான விரிவான செய்திகள் நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள வெப்பமான காலநிலை காரணமாக ஜாலில் வெள்ளரி பல விற்பனை அமோகமாக இடம்பெற்று வருவதால் ஜால் வர்த்தகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் வெள்ளரி பழத்தின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளதால் விற்பனையாளர்களும் வியாபாரிகளும் அதிக லாபத்தை ஈடக்கூடியதாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது தற்போது ஒரு வெள்ளரி பழம் இருநூறு ரூபாவிலிருந்து நானூறு ரூபா பேரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதேவேளை யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக வெப்பமான காலநிலை நீடிப்பதால் நெச்சிகை வெகுவாக பாதிப்படைந்துள்ளதோடு கால்நடைகள் இறக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது குளங்களின் நீர்மட்டமும் படிப்படியாக குறைவடைந்து வருகின்றதுடன் இந்த நிலை தொடர்ந்து நடித்து வறட்சி தொடருமாயின் பாரிய குடிநீர் தட்டுப்பாட்டிற்கு மக்கள் மோங்கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது துபாயில் கைது செய்யப்பட்ட ரஷ்யாவுக்கான இலங்கையின் முன்னாள் தூதுவர் உதயங்க வீரதுங்கவை உடனடியாக இலங்கைக்கு நாடு கடத்துமாறு ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்திடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது வெளிவிவகார அமைச்சினூடாக காவல்துறை நிதி மோசடி பிரிவு இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது இது தொடர்பில் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் காவல்துறை நிதி மோசடி விசாரணை பிரிவினருக்கு அறிமுகப்படுத்தியதை அடுத்து அவரை நாட்டுக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையிலேயே அவரை இலங்கைக்கு நாடு கடத்துமாறு ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்திடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை நிதி மோசடி விசாரணை பிரிவின் உயரதிகாரி தெரிவித்தார் துபாயிலிருந்து நாட்டுக்கு போதைப் பொருளை விளங்கி வயிற்றுக்குள் மறைத்துக் கொண்டு வந்த நேபாள பிரஜை ஒருவரை கட்நாயக்க போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவு கைது செய்துள்ளது குறித்த சந்தேக நபரிடமிருந்து நாற்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் பரமதியான நாற்பது வில்லைகள் மீட்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் நேற்று நாட்டுக்கு வருகிற நேபாள பிரஜையிடம் கட்டுநாயக்க விமானத்தில் வைத்து சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட போதே குறித்த விடயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து விழுங்கியிருந்த போதை மாத்திரைகளை மீட்கும் பொருட்டு நீர்கொழும்பு வைத்தியசாலைக்கு அவரை அனுப்பி வைத்ததாக போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது மேலும் சந்தேக நபருக்கு எதிராக மினுவாங்கோட நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவரை தடுப்பு காவலில் வைத்து விசாரணை மேற்கொள்ளுமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சம்பவம் தொடர்பில் கட்நாயக போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவு மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் துருக்கி எக்டிர் கார்ஸ் நெடுஞ்சாலை இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் பதினேழு பேர் பலியானதுடன் முப்பத்தி ஆறு பேர் படுகாயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரான் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்தவர்கள் சட்டவிரோதமாக பயணித்த பெருந்தோன்றே மின்கம்பம் ஒன்றுடன் மோதியதனை அடுத்து தீப்பற்றியுள்ளது அத்துடன் அனுத்தத்தில் காயமடைந்தவர்களில் பலரது நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவ தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் பதினான்கு ஆசனங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள பேருந்தில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் துருக்கியில் வீதி விபத்துகள் அடிக்கடி இடம்பெறுவதாகவும் குறிப்பாக கடந்த ஆண்டு மட்டுமே வீதி விபத்துகள் காரணமாக மூவாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது பேர் பலியானவை குறிப்பிடத்தக்கது உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டிக்கான தகுதி சுற்றில் சிம்பாவை அணி தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து அணியின் தலைவர் கிரேமி மற்றும் பயிற்சியாளர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்துக்கு எதிரான இறுதி ஆட்டத்தில் மூன்று ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தை தோற்றதால் இறுதி போட்டிக்கு தேர்வாகும் வாய்ப்பை மட்டுமன்றி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உலகக்கண்ண போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை சிம்பாவை இழந்துள்ளது இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் முதல் தடவையாக சிம்பாவை அணி உலகக்கண்ண துறையில் கால்பந்து கால்பதிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் கடும் அதிர்ப்பிக்குள்ளான சிம்பாவே கிரிக்கெட் சபை அந்த அணியின் அணித்தலைவர் கிரேமி கிரிமரை அணியிலிருந்து நீக்கியுள்ளது அத்துடன் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் உட்பட பலர் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் புதிய அணித் தலைவராக பிரண்டன் ட்ரைலர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்த மனத்தியாளர் செய்தி நிறைவடைகிறது மேலதிக செய்திக்காக தொடர்ந்து டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்